நம்ம இன்றைக்கி சூப்பராக ஹெல்தியாக அவல் பாயசம் பண்ணலாம் நம்ம யூஸ்வலாக பாயசம் பண்ணுறத விட இது மாதிரி புதுசாக அவல் பாயசம் ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் ஒரு ஹாஃப் கப் வந்து அவல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு கைப்பிடி ஒன்றரை கைப்பிடி அளவுக்கு அது கூடவே அஞ்சு ஆறு டீஸ்பூன் வந்துட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இது கூட நம்ம வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நான் வந்துட்டு ஒரு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் அது கூட சேர்க்குறதுக்காக முந்திரி பருப்பு திராட்சை அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் நம்ம அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம இப்போ வந்து அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் நான் வந்து நான் எடுத்துக்கிற நெய்யை சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம பாயசம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே முதல்ல நம்ம முந்திரி பருப்பும் திராட்சையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நான் இப்போ முந்திரி பருப்பை சேர்க்க போகிறேன் முந்திரி பருப்பை போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு இது கொஞ்சம் பொன்னிறமானோடனே எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு அடுத்து திராட்சையும் போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம முந்திரி பருப்பு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா திராட்சையும் போட்டு அதே நெயில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் உப்புனதுக்கு அப்புறமா நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் முந்திரி பருப்பு கூடவே அடுத்தது அதே நெயில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஒன்றரை கப் அவல் அதை நம்ம போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் நம்ம அவல் போட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த நெய்யில் அவல் நல்லா உப்பி வரும் அப்படி உப்பி வந்து கொஞ்சமாக கலர் மாதிரி பொன்னிறமாக மாறுற அளவுக்கு நம்ம அதை வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் அது வரைக்கும் பொறுமையாக கைவிட்டுறாமல் இதை நல்லா கிண்டிக்கோங்க அப்போ தான் அவல் வந்து பாயசத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்ம யூஸ்வலாக பாயசம் செய்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி அவல் பாயசம் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் அந்த அவலில் வந்து ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட ஸோ அவல் சாப்பிடாத பசங்களுக்கு கூட நீங்கள் வந்து இப்படி பாயசம் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இப்போது அவல் இந்த அளவுக்கு பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த கலர்லாம் மாறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த அவலை தனியாக ஒரு ட தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக ஆரட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கலர் நல்லா மாறிடுச்சு நல்லா பொறிச்சும் வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து தட்டில் மாற்றி வச்சுக்க போகிறோம் அப்போது இன்னும் பொறியாமல் இருக்கும் அந்த கலர்லாம் மாறாமல் இருக்கும் அந்த கருப்பாகாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த தட்டில் எடுத்து வச்சு கொஞ்சமாக ஆற விட்டுடலாம் ஆற விட்டு இந்த மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்க போகிறோம் மீன்வயில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பாலை நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஒரு கப் பால் அந்த ஒரு கப் பாலை நான் இதில் சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்துக்கிட்டு நான் அந்த அவலை மிக்சியில் வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டாக ரவா மாதிரி அரைச்சி அதை சேர்த்துக்கிறேன் அந்த அந்த ரவாவை நல்லா கலந்துட்டு அந்த அவளோட ரவாவை இந்த நல்லா சேர்த்து கொதிக்க வைக்க போகிறோம் அவளை ஆல்ரெடி நெய்யில் பொறிச்சாச்சு ஸோ ரொம்ப நேரம் தேவைப்படாது இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதித்து சேர்ந்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சக்கரை சிக்க போகிறோம் நான் இந்த ஒரு கப் பாலுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சக்கரை உங்கள் விருப்பமான அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பாலில் சக்கரை நல்லா கலக்கிற அளவுக்கு இப்போ எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா கொதிச்சிரும் அடுத்தது இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அதில் ஏலக்காய் பொடி சேர்க்க போகிறோம் ஏலக்காய் பொடி நம்ம வாசம் நல்லா கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே இப்போது முந்திரி திராட்சை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பொறிச்சு வச்சுருக்கிறது இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த அவல் பாயசம் ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம சேனலில் கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் டூ மினிட்ஸ் ஆனோடனே இதை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அவல் பாயசம் ரெடி உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனடியாக வரும்